Медсестра набирает в шприц первый компонент вакцины «Спутник Ви». 62-летний Владимир Сорокин три года назад перенес коронарное шунтирование. Сомневался, делать ли прививку от коронавируса. Но по совету жены все-таки отправился на консультацию к специалисту. И теперь в числе первых получает заветный укол. У меня болезнь гипертонии. Не делали операцию на сердце. Я долго сомневался, но... Мой врач-кардиолог убедил меня, что лучше подстраховаться, сделать обязательно. Я первый поток не успел, лежал в больнице, но как только второй, второй поток был, я сразу. У меня жена сделала, и меня целком, давай, давай, давай. Один вечер температура до 38 поднялась, но буквально утром уже температура не была. Сейчас врач тоже предупредил, что возможно повышение будет, но это ничего страшного. Обращаться к врачу только если больше двух суток. Прививку спешит сделать и 64-летний Василий Алексеев. Последние два года он трудится тоннельным рабочим в Нижегородском метрополитене. Считает, людям его возраста прививку необходимо делать в первую очередь. У нас на работе памятка, то есть желающий привиться, пожалуйста. Ну, в первых рядах. Довольно-таки быстро все. Очереди нет, никакой все хорошо. В этом случае организация хорошая. На такую централизованную вакцинацию приглашены 70 сотрудников метрополитена и Нижегород электротранса. Последнее муниципальное предприятие в данном случае выступает в качестве организатора временного прививочного кабинета. Так удобнее. Человек на работе пришел, привился, вот, повторную прививку опять же придут сюда, сделают. Вот, и человек так удобнее. И работодателю удобнее контролировать данный процесс. Перед тем, как привиться, каждый желающий заполняет анкету, где сообщает информацию о своем состоянии здоровья. После проходит осмотр у терапевта и только с его разрешения отправляется делать укол. Также уже после вакцинации врач дает дальнейшие рекомендации. В этот день нужно избегать перегрузок, переохлаждений. Если человек аллергик, желательно прием в течение этого дня и нескольких дней противоаллергических препаратов, которые... Сразу хочу отметить, что если люди принимают какие-то лекарства постоянно, их нужно продолжить, их не надо убирать. Это вот ошибка. Основным противопоказанием является повышенная температура, аллергический фон, если у человека есть отек квинки, например, в анамнезе, обострение хронических заболеваний и острое заболевание в момент осмотра. Второй компонент вакцины привившимся сотрудникам метрополитена и Нижегород электротранса при отсутствии противопоказаний будут вводить через 21 день. Скорее всего, также на предприятии, без отрыва от производства. Екатерина Васильева, Валерий Шакуров. Время новостей.